आज हम गिलफोर्ट का बुद्धि संबंधी सिद्धांत जिसे बुद्धि का त्रिविमेय प्रतिमान कहते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं गिलफोर्ट का मानना है कि जब छात्र के सामने कोई प्रश्न या समस्या रखी जाती है तो छात्र बुद्धि के तीन आयामों का उपयोग करते हुए उस समस्या को पूर्ण करता है जीपी गुलफोर्ड और उनके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीक का उपयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों को प्रकाश में लाने वाला त्रिव्य में प्रारूप प्रस्तुत किया गिलफोर्ड के अनुसार किसी भी प्रश्न या समस्या को हल करने के लिए बुद्धि में तीन विमाए या आयाम होते हैं इन विमाओं को संक्रिया अर्थात ऑपरेशन विषय वस्तु कंटेंट तथा उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट कहते हैं किसी भी क्रिया को करने के लिए संक्रिया की जाती है ऑपरेशन होता है संक्रिया से यह तात्पर्य हमारी उस मानसिक चेष्टा तत्परता और कार्यशीलता से होता है जिसकी मदद से हम किसी भी विषय वस्तु को चिंतन वह मनन का विषय बनाते हैं संक्रिया में पांच मानसिक योग्यताएं हो सकती हैं अर्थात कोई भी संक्रिया करते हुए इनमें से एक या तीन या इससे अधिक मानसिक योग्यता का उपयोग किया जा सकता है जैसे पहली संज्ञान कॉग्निशन इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु की पहचान खोज संबंधी क्रियाएं अवबोध आदि क्रियाएं आती हैं दूसरा स्मृति अर्जित ज्ञान और अवबोध को स्मृति में धारण करना अर्थात जिसकी हमने पहचान करी है उसे स्मृति में धारण करना स्मृति संक्रिया के अंतर्गत आती है थर्ड पॉइंट है अपसारी चिंतन अपसारी चिंतन अर्थात डाइवर्जन थिंकिंग इसमें मस्तिष्क विभिन्न दिशाओं में सोचना आरंभ करता है और इसके अंतर्गत व्यक्ति के चिंतन में विविधता और खुलापन आता है फोर्थ है अभिसारी चिंतन अर्थात जब मस्तिष्क के विचार एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं यानी विभिन्न दिशाओं से सोचता हुआ एक बिंदु पर आना या विभिन्न प्रकार की जो पूर्व ज्ञान है और जो पूर्व सूचनाएं हैं उनसे कोई नवीन सूचना को बनाना अभिसारी चिंतन कहलाता है फिफ्थ मूल्यांकन चिंतन मनन की जाने वाली विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेना मूल्यांकन कहलाता है सेकंड आयाम है विषय वस्तु संक्रिया करने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उन्हें विषय वस्तु कहते हैं इसके अंतर्गत वह सूचना सामग्री आती हैं जिनकी सहायता से संक्रिया में चिंतन मनन किया जाता है विषय वस्तु को पांच भागों में बांटा गया है जैसे फर्स्ट आक्रियात्मक दृश्यात्मक अर्थात फिगरल विजुअल इसमें वो विषय वस्तु आती हैं जिन्हें देखकर अनुभव कर रहे हैं जैसे जो वस्तु दिखाई दे रही है उसका रंग रूप आकार कैसा है सेकंड विषय वस्तु है आकृति जन श्रवणात्मक फिगरल ऑडिटरी इसमें वो विषय वस्तु आती हैं जिनके बारे में सुनकर जानकारी प्राप्त की जाती है जैसे वाणी ध्वनि या जो बात कही जा रही है उसकी प्रकृति और विशेषता कैसी है संकेतात्मक सिम्बोलिक जिसमें कोई संख्या अक्षर कोई प्रतीक या चित्रीय उद्दीपक आ सकते हैं फोर्थ भाषागत जिसे हम शाब्दिक कहते हैं इसमें शाब्दिक अर्थ व विचार आते हैं फिफ्थ होता है व्यवहारगत इसमें सामान्य बुद्धि या दूसरों के साथ संबंध को समझने में सहायता मिलती है ये दो आयाम अर्थात विषय वस्तु विषय वस्तु का उपयोग करके छात्र अपने प्रश्न को हल करने जा रहा है तो विषय वस्तु का उपयोग वो जिस क्रिया में करेगा उसे हम संक्रिया कह रहे हैं इन दोनों का उपयोग करने के बाद हमें तीसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसको उत्पाद कहते हैं संक्रिया द्वारा विषय वस्तु को लेकर जिस प्रकार की बौद्धिक क्रियाएं की जा रही है उसके परिणाम स्वरूप उत्पाद प्राप्त होते हैं और ये उत्पाद छह प्रकार के हो सकते हैं जैसे इकाइया अर्थात यूनिट्स एक संख्या शब्दार्थ आकृति या किसी प्रकार की संरचना का प्राप्त होना जैसे हम छात्र से कहते हैं फोर प्लस फाइव तो छात्र उत्तर देता है नाइन तो ये क्या है एक यूनिट अर्थात एक संख्या प्राप्त हुई है सेकंड है वर्ग वर्गीकरण करने की योग्यता जैसे पुरुष प्लस स्त्री 
जन समूह है ये एक वर्ग के अंतर्गत है संबंध संप्रतियों को जोड़ने वाला संपर्क सूत्र संबंध कहलाता है फोर्थ हमारा यहाँ पे है प्रणाली अर्थात सिस्टम एक संरचना का निर्माण करना या संबंधों को संगठित करना प्रणाली के अंतर्गत होगा फिफ्थ है रूपांतरण अर्थात जो हमने मूल्यांकन किए हैं या जो विषय वस्तु से हमने अध्ययन किया है उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन लाना रूपांतरण कहलाता है सिक्स अनुप्रयोग विषय वस्तु के आधार पर निष्कर्ष निकालना या उसे प्रयोग में लाना अनुप्रयोग है अतः गिलफोर्ड के त्रियायामी बुद्धि प्रतिमान में संक्रिया के पांच तत्व विषय वस्तु के पांच व उत्पाद के छह तत्व इनको मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करने पर 150 विशिष्ट तत्व प्राप्त होते हैं आज जो हम मॉडल के अध्ययन कर रहे हैं ये 150 बुद्धि तत्व वाला है परंतु जब गिलफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तावित किया था उस समय केवल 120 ही विशिष्ट तत्व थे इसके बाद गिलफोर्ड ने 180 विशिष्ट तत्व वाला बुद्धि मॉडल भी प्रस्तुत किया है परंतु हम 150 बुद्धि तत्व वाला मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं इस प्रतिमान के माध्यम से गिलफोर्ड ने ये बताने की चेष्टा की है कि मानव बुद्धि को अलग अलग प्रकार की मानसिक योग्यताओं का समूह कहा जा सकता है जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं छात्रों से कहा जाता है कि ईट के असाधारण उपयोग बताओ ईट के असाधारण उपयोग एक छात्र के सामने प्रश्न है अर्थात एक समस्या है इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए छात्र की बुद्धि में संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद वाली क्रियाएं होंगी इसमें विषय वस्तु छात्र शाब्दिक लेता है और अपसारी चिंतन करता है जो एक संक्रिया है अर्थात वो ये सोचता है कि ईट का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है फर्श बिछाने में या दीवार खड़ी करने में या घर बनाने में तो ये चिंतन क्या है अपसारी तो संक्रिया किस प्रकार की हुई अपसारी चिंतन की और जिसके फलस्वरूप एक संबंध उत्पादन प्राप्त होता है जिसे उत्पाद कहते हैं हम यहाँ एक उदाहरण और ले सकते हैं जैसे छात्र से कहा जा रहा है कि तुम कैलेंडर देखकर ये बताओ कि महीने के इस सप्ताह में कौन सी डेट होगी तो ये छात्र के सामने एक प्रश्न है अर्थात क्या है समस्या जिसे पूर्ण करने के लिए वो विषय वस्तु लेगा शाब्दिक अर्थात जैसे ही वो कैलेंडर को उठाता है तो कैलेंडर उठाने पर जो इंग्लिश में वन टू थ्री लिखा हुआ है ये एक भाषा है अर्थात ये किस प्रकार की विषय वस्तु हुई शाब्दिक जिसके द्वारा वो अपसारी चिंतन भी करता है अपसारी चिंतन में वो विभिन्न प्रकार की डेट्स महीने देखता है और उसके बाद वो उत्पाद में पहुंचता है और ये उत्पाद एक संबंध है परंतु उसको ये बताना है हफ्ते की इस तारीख को कौन सा दिन होगा तो इसमें ने जो संबंध प्राप्त किया है उस संबंध का वो रूपांतरण करता है दिन बताने के लिए तो यहाँ वो संक्रिया जो कर रहा है वो है अपसारी चिंतन साथ में वो संज्ञान कर रहा है क्योंकि वो पहचान रहा है विषय वस्तु उसकी शाब्दिक है उत्पाद उसके दो तरह के प्राप्त हो रहे हैं पहला संबंध है और दूसरा उस संबंध को वो रूपांतरित कर रहा है तो दूसरा हुआ रूपांतरण धन्यवाद